வணக்கம் தினகரன் பேசுகிறேன் கவர்னர் ஆர் என் ரவி இந்த முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல்வாங்க வந்ததிலிருந்தே இந்த மனிதர் டஸ் நாட் கோ எக்ஸிஸ்ட் வித் அ சீஃப் மினிஸ்டர் இதை நான் இப்போ எம்கேஎஸ் அவர்கள் என்று சொன்னால் இவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் குடும்ப கட்சி அந்த கட்சிக்கு ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் அது வல்ல இது நோக்கம் ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்திற்கு நான்கு தூண்கள் என்று சொல்வார்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதாவது பாராளுமன்றம் எக்ஸிகூட்டிவ் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஜுடிஷியரி நீதித்துறை மற்றும் ப்ரெஸ் ஆர் ஃபோர்த் எஸ்டேட் இதுதானே நான்கு தூண்கள் எங்கே இருந்து வந்தது இன்னொரு தூண் கவர்னர் என்ற தூண் அந்த தூணே இல்லை ஜனநாயகத்தில் அந்த தூண் இல்லாமல் போகலாம் ஏதோ ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஜுடிஷியரியை வச்சுக்கோங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் வச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாவது கூட வச்சுக்கோங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கூட வச்சுக்கோங்க பட் கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆக வேண்டாமா ஒரு கம்பெனியில் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜரும் மேனேஜரும் ஒன்றுபடவில்லை என்றால் இப்படியா வந்து தெருக்கூத்து மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் நார்ம்ஸுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா பியூரோக்ரஸி என்று சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு கவர்னர் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி எவ்வளவு முன் ஜாக்கிரதையாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைக்க வேண்டும் அந்த உணர்வுகள் வேண்டாமா இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் ஆர்டினரி மனுஷன் நான் அந்த மனுஷன் ஒரு தப்பு பண்ணால் என்னான்னா பேசுகிறீங்க ஒரு சாதாரண ஹெல்மெட்டுப்பா அந்த ஹெல்மெட் இல்லாமல் இங்கேருந்து எதிர்க்க இருக்க ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போனால் பிடிச்சி பீனலைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் உதவாத இருபது கிலோமீட்ரு மோட்டர் சைக்கிளில் போனாவே பீனலைஸ் பண்ணுறீங்க கூக்குரல் எடுகின்றீர்கள் நீதிமன்றம் வருகின்றது எக்ஸிக்யூட்டிவ் வருகின்றது லெஜிஸ்லேச்சர் வருகின்றது நல்லது நல்லதுன்னு கூக்குரல் போடுறீங்க எவ்வளவு பெரிய மேட்டர் இது ஒரு கவர்னரு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறார் ஒரு மினிஸ்டரை நேற்றைய தினம் பதிவில் கூட சொன்ன ஒரு ஜனாதிபதி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணால் என்ன ஆகுறது ஜனநாயகத்துக்கு கேலிக்கூத்து இதெல்லாம் இவ்வளவு படித்தவர்கள் அதுவும் இப்போ இருக்கிற கவர்னரு பெரிய பெரிய படிப்பு அந்த பியூரோக்ரஸி நேற்று கூட சொன்ன பாருங்கள் அந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உயர்வு மனப்பான்மை தான் தான் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவன் என்ற மனப்பான்மை பனிஷிங் த எக்ஸிகூட்டிவ் அதை தான் நான் சொல்லுவேன் பனிஷிங் ஆல்வேஸ் அந்த பனிஷிங் ஆட்டிடியூடு தான் இந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த ஆர் என் ரவி அவர்களிடம் கவர்னர் நான் பார்க்கின்றேன் இதில் கட்சி சாயம் பூச வேண்டாம் நண்பர்களே உற்று நோக்குங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய குரல் வலை ஆனானப்பட்ட இந்திரா காந்தி கூட இருந்தாங்க அதை டிசால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரீக்டைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு நெறிமுறைகள் எல்லாம் பாராட்டப்படவில்லை போற்றப்படவில்லை நண்பர்களே அப்போஸ் பண்ணாவே கவர்மெண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணாவே ஐ வில் பி பீனலைஸ்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பீயிங் ய சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஐ கேன் அப்போஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஐ கேன் அப்போஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஆர் எனி அதர் ஸ்டேட் அதற்காக அப்போஸ் பண்ணாவே விரோதியா என்ன ஏன் நடக்குது இந்த நாட்டில் இதை முளையிலேயே கிள்ளி எரிய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தனி மனித அவா ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய டிசையர் இண்டிவிஜுவலுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே கட் ஆன் த பட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் முளையிலேயே கிள்ளி எரிய வேண்டும் ஆல்வேஸ் பனிஷிங் 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 தானே ஒழிய ஒரு ஆஸ் எ கவர்னர் தனியாக முதல்வரை அழைத்து பேசலாம் இது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லலாம் எதுக்கு எடுத்தாலும் ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிடு பப்ளிஷ் பண்ணு திட்டு ஏன்னா இன்னங்க இது பிட்வீன் த டூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் போஸ்ட் கீ போஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் கவர்னர் இஸ் த கீ போஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் அன்எலெக்டடாக வரலாம் அப்பாயிண்டடாக இருக்கலாம் சாதாரண ஆளாக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் பட் சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் எலெக்டட் பை த பீப்புள் டைரக்டாக எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அவரோடே உன்னால் கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ண முடியவில்லை என்றால் வாட் இஸ் த யூஸுங்க இதை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய ஆதங்கத்தை பதிவிடுகிறேன் 
நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னே சொல்கிற டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டேன் செந்தில் பாலாஜியை அப்புறம் சொல்கிறார் அதை ரீட்டைன் பண்ணிட்டேன் வித்ட்ரா பண்ணிட்டேன் வித் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹோம் மினிஸ்ட்ரின்னா என்ன மரியாதை இருக்கும் சொல்லுங்கோ என்ன இது இருக்கும் சொல்லுங்கோ இதெல்லாம் சொன்னோம்னா இது ஏதோ வளர்கிறார் இவர் இவர் என்ன பெரிய கல்வி மானான்னு கேட்பாங்க இதுக்கெல்லாம் கல்வி மான் தேவையில்லைப்பா சாதாரண அறிவு இருந்தாவே போகிறேன் தான் சின்ன வயசில் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது தானே இது அதையே நீங்கள் சரியாக பண்ண மாட்டுறீங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறது ஓரளவுக்கு அப்போசிஷன் கேட்டதுன்னா கூட அது ஐந்தாவது தூணாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் நண்பர்களே இப்போ அப்ராடில் தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ஒரு அமெரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த நான்கு தூண்கள் தவிர அப்போசிஷன் பார்ட்டி சொன்னால் அதை கருத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் நடைமுறைப்படுத்துகின்றார்கள் மதிக்கின்றார்கள் மாண்பு செய்கின்றார்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் ஷுட் நெவர் லீட் டு ஹாஸ்டிலிட்டி என்று தானே உத்தமர் காந்தியடிகள் சொன்னார் பலவிதமான கருத்து மோதல்கள் முரண்பாடுகள் இருந்த போதிலும் கூட பகைமை உணர்ச்சி வரக்கூடாது என்பது தான் மகாத்மா காந்தியினுடைய எண்ணம் ஆனால் இன்று அது அல்ல நண்பர்களே பகைமை உணர்ச்சி தான் இவன் கெட்டொழிய வேண்டும் இவன் செத்தொழிய வேண்டும் என்பது தான் உணர்ச்சி என்று சொல்லி இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் இப்போ நான் சொல்லணுன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் விடித்து கொண்டது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சிஎம் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணார் அந்த ப்ரொட்டஸ்ட்டை நான் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன் சிஎம் எம்கேஎஸ் அவர்களை மனதார நெஞ்சார பாராட்டுகின்றேன் நன்றியுடனும் அன்புடனும் வே தினகரன்